Salve gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo é o seguinte, juntei mais algumas notícias gamer pra vocês, espero que vocês gostem do conteúdo, se gostar desde o começo do vídeo, pô, deixa um like aí, fortalece bastante o canal e é óbvio que tá na descrição o link da loja para você comprar seus jogos baratão lá na Mira Games, tá? Hoje é grande lançamento do Kena, Bridge of Spirits. Já trouxe vídeo gameplay dele aqui no canal e o jogo é maravilhoso, cara. É ótimo. Dá uma olhadinha lá e se você quiser comprar o jogo, fica a dica para vocês, tá? Ó, primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo é sobre o Call of Duty Vanguard, tá apresentando sérios problemas no Xbox. Sledgehammer já tá ciente e diz já estar investigando esses problemas. E a beta do Call of Duty Vanguard aí já tá disponível para os jogadores do console PC. Contudo, o jogo tá sofrendo com sérios problemas na versão de Xbox. Os jogadores rapidamente foram ao Twitter relatar os problemas e muitos dizem que está completamente injogável. Felizmente, a Sledgehammer já anunciou que está ciente em investigando os problemas em busca de solução. E aqui embaixo dá para a gente ver um pouquinho sobre, sobre esses problemas, né? Uh, problema de gráfico, problema de conexão, problema de instabilidade, e isso até no Series X, tá, gente? Então, um negócio bem sério, com certeza eles vão consertar antes do lançamento do jogo que tá marcado para novembro, 5 de novembro, tá? Então vamos aguardar para maiores detalhes e também a correção desses problemas na versão de Xbox. Agora vamos falar de uma coisa, cara, que simplesmente não tem nexo, né? Simplesmente né? É, é papo furado. Daniel Craig diz que não concorda com a ideia de uma mulher para interpretar, para interpretar James Bond. E é óbvio, cara. Não tem nexo colocar uma mulher para interpretar o James Bond. Por quê? Porque, cara, é o James Bond. Simplesmente porque é um personagem masculino. Esse negócio de querer integrar, sabe? Tipo, ah, colocar mulher para fazer papel de homem, colocar homem para fazer papel de mulher. Cara, eu... Eu acredito que essa integração é necessária sim, mas de uma forma natural, sabe? Você colocar uma mulher para interpretar o James Bond é um personagem, sabe, que já é consolidado masculino. O que o Daniel Craig falou foi perfeitamente certo, na minha opinião, sabe? Não adianta colocar uma mulher para interpretar o James Bond. Vamos colocar um papel de uma personagem feminina tão importante quanto ao do James Bond. Não substituir os dois. Você entendeu? É, eu concordo completamente com isso, cara. Não tem nexo colocar, tipo... Ah, quem é essa mulher aí? Ah, ela é a James Bond. Não, cara. Faz um papel tão importante quanto do James Bond pra personagem feminina. Aí eu acho válido. É que nem você falar, tipo... Ah, vamos colocar a Mulher Maravilha homem. Não tem como, cara. Sabe, vai ser o quê? O Trans Maravilha? Não é assim que funciona, né? É um negócio que, tipo, na minha opinião, o que o Daniel Craig falou faz todo sentido. E vocês? Comenta aí no campo dos comentários, viu? E até a produtora dos filmes do 007 tem a mesma opinião do Daniel Craig. E, infelizmente, né, essa sociedade contemporânea né, de hoje em dia fica com essas babaquices, cara. Ô, oh, para, né? Chega. Uh, falando em mulher, cara, olha só que interessante, a Julie Rogers, Rudges, acho que assim que se pronuncia, uma ex-executiva da Disney, é contratada pela Activision Blizzard como sua nova CPO. Isso daqui é bem legal, viu, cara? Ela vai ter o papel de tornar o ambiente de trabalho da editora um lugar mais inclusivo. E, cara, isso daqui é maravilhoso. Ela já é uma pessoa muito importante numa empresa gigante como a Disney, agora fazendo parte da Activision Blizzard, que tá em meio a muitas polêmicas em relação ao ambiente de trabalho, cheio de discriminação, cheio de, de abusos de trabalho. Então, vai ser muito bom para a Activision Blizzard ter a Julie Hodges, Hodges, né? Não sei como se fala esse nome aqui, mas, enfim, com esse papel tão importante. É, vai ser uma tentativa de remodelar seu ambiente de trabalho. Então... Seja bem-vinda aí à Activision Blizzard, a Julie Rhodes e tamo junto. Espero que venha bons frutos aí através do seu trabalho. E falando em trabalho, cara, é bem difícil de confiar né, no que a EA fala. Confiem, 
iPad desenvolvedor de Battlefield 2042. De, depois de anunciar o adiamento do novo lançamento da franquia, Jim... Vou chamar só de Jim, tá? Esse sobrenome que tá muito difícil. Tá muito difícil, né? Ele agradece o apoio e pede confiança. Falou assim, galera, para de cobrar a gente. Confia no nosso trabalho que a gente vai entregar o melhor possível. O problema, cara, é que a EA, né, mano? O problema do Battlefield é que é da EA. <risos> e vindo da EA não tem como você confiar. Mediante a tantas merdas que a empresa já fez, né, cara? Lançando jogos aí com preços super abusivos, exploração de microtransação. Cara, pega o Star Wars, o não o Jedi Fallen Order, né, mas os Battlefront da vida. Pelo amor de Deus, né? Acabou com um monte de franquia. Parece que aí tá dando uma mudada. Parece, tá? Não tô falando do FIFA, não. Porque o FIFA eu acho que já é um caso à parte que não tem como salvar em relação a essas coisas, porque os jogadores aceitam tudo que entrega. Mas, por exemplo, tá voltando aí jogos campanha, né? Focados na campanha, como é no caso do Dead Space. Esse Battlefield me parece que tá muito legal também. Vamos aguardar pra ver, mas pedir, né, um voto de confiança. Eu acho que pra conquistar esse, essa confiança do público de novo aí vai ter que suar bastante. Mas, de qualquer forma, é isso aí. Vamos aguardar pra ver o que, que vai dar. Olha, até rimou, né? Gente, eu acho que eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Daqui a pouco tem mais vídeo. Tamo junto. Então é isso aí. Valeu.